Ihr Lieben, herzlich willkommen hier in Pantoart Atelier und Galerie in der Schönbrunnerstraße im 12. Bezirk. Nun, heute ist der 20. November 2020 und normalerweise, wie heute, die Ausstellung 2020 anlässlich des zweiten Geburtstages der Galerie eröffnen. Leider hat uns ähm, das Coronavirus bzw. die Lockdown-Umstände ähm, diese Art der Eröffnung der Renaissance, wie es in gewöhnlichen, normalen ähm, Situationen wäre, nicht erlaubt. Aus diesem Grund machen wir das auf diese Art und Weise, nämlich per Video. Zuerst möchte ich also ein bisschen was dazu sagen, zu dieser Ausstellung 2020 sozusagen, was denn dahinter steckt. Ähm, da es ja ähm, das sozusagen um den zweiten Geburtstag geht von der Galerie und ich mir dann überlegt habe, okay, wir haben das Jahr, wahrscheinlich das Jahr 2020, da kommt ja schon die zwei, zweimal sozusagen vor. Und heute ist ja auch der 20., da kommt noch einmal die zwei Dinge vor. Das hat doch ein bisschen was, da könnte man das künstlerisch aufgreifen. Und aus diesem Grund habe ich aber alle Künstlerinnen und Künstler, die letztes Jahr und aber auch ähm, sozusagen vorher schon ausgestellt oder geplant war, auszustellen, eingeladen, sich dieses Thema anzunehmen. Und auf ihr, jeder und jede für sich mit ihrer eigenen Technik äh, dieses Thema aufzugreifen, aufzuarbeiten und für diese Ausstellung zu produzieren. Und siehe da, alle Künstlerinnen und Künstler sind meinem Ruf nachgekommen und haben eins für diese Ausstellung ein Kunstwerk produziert, manche sogar zwei. Dafür ähm, muss ich sagen, herzlichen Dank dafür dass alle da mitgemacht haben, ohne euch wäre das ja gar nicht möglich. Das Thema selber ist ein sehr spannendes Thema, in Wirklichkeit, wenn man der ganzen Sache nachgeht. Und es geht nicht nur um den Covid-19-Virus sozusagen, der sich weltweit ausgebreitet hat, sondern ganz viele Dinge sind in diesem Jahr für uns Menschen von Relevanz. Und die Künstlerinnen und Künstler zeigen das ganz klar in ihren Werken. Und das möchte ich euch ganz gerne in einer kleinen Übersicht, sozusagen in einer kleinen Übersicht präsentieren. Wenn ich hier beginne, zum Beispiel hier habe ich den jungen Künstler, den Felix äh, Feldermeier, der ähm, mit, äh, die Gelegenheit hatte, letztes Jahr hier eine Einzelausstellung zu machen. Der arbeitet die Dinge im Sinne ähm, und zeigt in seinem Werk hier diese Tüpfelchen, dass es um einen bestimmten Punkt geht, nämlich um die Familie, um die Zusammengehörigkeit in diesen Zeiten. Das hat er hier sehr also klar ähm, gezeigt. Also das ist eine sehr, sehr prägnante Geschichte. Des Weiteren habe ich natürlich, also hier haben wir einen, einen Künstler, den Johnny Schanne, der heuer in, äh, eine Einzelausstellung ähm, hatte und der sich diesem Thema also ganz ähm, von einer anderen Seite also widmet. Und man sieht schon also die politischen Zusammenhänge sehr wohl auch hier mit diesen Mädchen, das hinter diesem ähm, äh, Gitter sozusagen ähm, ist. Ähm, ja, des Weiteren habe ich mir, ja, haben wir hier eine Künstlerin, die Diana Müller, die hätte ähm, im Oktober eine Einzelausstellung haben sollen, äh, leider ist es auch nicht dazu gekommen, aber hier hat sie hier sind die zwei ihrer Werke, die ähm, wiederum auf eine ganz andere Art und Weise das Thema aufarbeiten. Ähm, gleich daneben ähm, haben wir eine Künstlerin aus Bosnien, die war oder Seka Prokanovic, die, ähm, die im September eine Einzelausstellung ähm, hätte haben sollen und leider nicht möglich war. Sie, ähm, ihre Kunstwerke aus Bosnien aus aufgrund von, von Corona hierher zu ähm, bringen zu können. Und ähm, da ist sie leider bei, äh, bei, also in dieser Ausstellung mit einem Werk vertreten, was aber auch zu dieser Ausstellung sehr gut also irgendwie passt. 
An dieser Stelle hier möchte ich aber die Daniela Rohrer äh, vorstellen, die ebenfalls mit zwei einer zwei Bildern ähm, hier präsentiert äh, ist, also, äh, ist und ganz besonders dieses eine Bild hier ist sehr interessant, weil äh, sie hat ja auch einen Zettel dafür vorbereitet, da geht es nicht dass bei diesem Bild eigentlich drunter noch ein anderes Bild ist und dass der Betrachter bzw. der Käufer von diesem Bild es obliegt, äh, selber zu entscheiden, ob ihm das Bild so wie es ist, gefällt oder ob er hier an dieser Stelle ähm, dieses Bild aufmachen kann. Er kann das, das hier so, wie sie schön das sagt, man kann es schön langsam aufmachen, um sozusagen das dahinter zu entdecken oder also brutal aufzureißen, um sozusagen diese ähm, Veränderungen herbeizuführen. Und das Bild heißt ja Mut zur Veränderung, das soll ja sozusagen dazu animieren, ähm, sich auf etwas einzulassen, obwohl man gar nicht kennt, was da auf einen zukommt. Ja, das ist sozusagen eine sehr spannende Geschichte. Des Weiteren haben wir was sehr Interessantes, eine, eine Künstlerin, die in Deutschland lebt und die äh, ihre Spezialität ist, ähm, sie kleidet Bücher ein und sie hat hier zwei Bücher speziell äh, für diese Ausstellung ähm, gefunden. Das eine sind, ähm, heißt Lepanto, was wunderbar natürlich zur ähm, Galerie passt. Und ähm, da geht es, das sind so österreichische Dramen, die da bearbeitet werden. Und das andere ist ähm, ein Buch der österreichischen Schriftstellerin, das heißt das Feuerbuch. Und ähm, der Zusammenhang, da, da geht es irgendwie darum, um den Ausbruch von Ethna und ähm, ist, ist im Prinzip auch so ähnlich das Thema aufgegriffen, der, der Virus, der sich sozusagen wie ein Vulkan ausbreitet. Ja. Also das ist sozusagen extra aus Deutschland angeliefert äh, worden. Des Weiteren haben wir hier die Künstlerin Merien, die das Glück hatte, ihre Einzelausstellungen schon zu haben hier, also unter den leichten Lockerungsmaßnahmen, wo es nicht möglich war. Sie beschäftigt sich eher so mit dem Thema, das Bild sagt, ist ja schon so in Richtung die Sorgen, die einen. Tag ein, Tag aus in diesen schwierigen Zeiten äh, beseelen, sozusagen, sehr zum Ausdruck gebracht. Ähm, eine weitere interessante, ähm, ein weiteres interessantes Werk ähm, haben wir hier von Paul Delpani, dem Fotografen, der, ähm, der den äh, genetischen sozusagen die Struktur des SARS-CoV-2-Virus äh, künstlerisch aufgearbeitet hat und das ist sozusagen rausgekommen auf diesem Bild hier, das ist deutlich zu sehen. Und ähm, noch ein weiteres Werk von ihm, das nennt, nennt sich Stadt Land, da geht es also ein bisschen mehr um auch um diese Situation ähm, der Isolation und ähm, was man in der Quarantäne sozusagen machen kann und auch nicht sich vielleicht von Stadt zum Land also irgendwie zurückzuziehen oder auf, aufs Land zurückzuziehen. Ähm, des Weiteren haben wir hier noch die Dana Potsch, die ähm, einer der allerersten äh, Künstlerinnen, die in Panto Art äh, Galerie ausgestellt hat letztes Jahr und mit ihrem Werk Our Love Lifts Me Up also es ist schon eine sehr, sehr ähm, visuelle, bildreiche Darstellung dessen ist, was mit uns allen passiert in diesen Zeiten. Ja, ähm, jetzt bewegen wir uns einfach in den anderen Raum. Da, ähm, da geht es also in erster Linie hier, wenn man gleich reinkommt, was sehr dominant also ist, sind die Werke von Geo Rizzo-Bohati der ähm, äh, mit seinen zwei Werken also wirklich, ähm, äh, man würde, würde meinen, unterschiedliche, unterschiedliche, unterschiedlichen Zugang zu diesem Thema präsentiert, aber in Wirklichkeit ähm, steckt eigentlich mehr dieses Durcheinandersein und ähm, aus sich und alles irgendwie herauslassen, das ist also irgendwie der Impuls, der da also in diesen Werken äh, zum Vorschein kommt. 
Einmal auf diese Art und einmal auf diese Art. Ja. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann die äh, Künstlerin Theresa Ehrös, die ähm, bekannt ist mit ihren Collagearbeiten, die sie ähm, ebenfalls in einer Einzelausstellung hier letztes Jahr im September ähm, präsentieren konnte. Und dieses Werk hat sie eigens jetzt für diese Ausstellung gemacht. Ähm, da ähm, geht es aber auch, man sieht, diese, der Zugang zur Musik, zur Kunst, der ist ja irgendwie total ab, ähm, abgerissen. Man, ist, man ist, kann sich gar nicht an, an dem orientieren. Die Kunst geht in diesen Zeiten komplett unter. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich darauf bestanden habe, diese Ausstellung trotzdem zu machen, auch wenn es nicht möglich ist, im physischen Sinne Besucher und Besucherinnen hier ähm, dabei zu haben. Ja. Und das ist also sehr am Bild, dass das äh, mehr als klar zum Vorschein also irgendwie bringt, genau diese Situation. Eine ähnliche Variante, äh, was, was das, äh, diese Zeiten mit uns anstellen, haben wir bei diesem Bild, da geht es, also das ist der Künstler, der heißt Hobe, nennt er sich. Und ähm, das Bild heißt also Kiss, oder ich muss das auf Deutsch ganz genau vorgelesen, das heißt schwarz, türkis, grüner Kuss. Und das ist ein Werk, das wirklich bis ins kleinste Detail sich mit dem Thema auseinandersetzt. Wir sehen hier in der Mitte das dominante Pärchen, das, wo, wo, das sich küsst, sprich, das waren die Zeiten, wo man das noch durfte und in Liebe und ähm, Glückseligkeit und alles alt und warm, Sonnenschein, dass aber dann durch diesen Messerschnitt und durch also diese Blume sozusagen wurde gekattet. Und dann sieht man, ähm, wie sich durch Distance, Social Distancing, ähm, sich die, diese auseinander sozusagen mit, mit immer weiter, und durch die Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass man sich sozusagen voneinander entfernt, dass man sich nicht mehr küsst, dass man sich nicht mehr berührt. Und ähm, man sieht auch hier also diese ganzen Corona-Viren, die hier abgezeichnet sind, sie sind absichtlich in einem türkis grün gehalten. Ja. Also das Ganze ist schon ein sehr starkes politisches Statement. Ja. Und bis hin hier zum am Ende gehen sie auseinander sozusagen und weinen dann auch, tragen dann den Na Na Nasenmundschutz, der eigentlich hier als wie ein Maulkorb dargestellt wird. Und, ähm, und dieser Abstand zwischen diesen beiden ist ganz genau etwas über einen Meter, also ein Meter, der sozusagen von der Regierung vorgeschrieben wurde, ist als, um eine, den Abstand zu halten zueinander. Ähm, Ebenfalls sehr interessant ist dann, dass hier oben von der Ecke links bis hier rundherum, bis zum Schluss hier, ähm, die Mondphasen seit dem im März beginnenden Lockdown bis ungefähr Mitte September, also ähm, ebenfalls in dieses Bild eingebaut äh, wurden. Und dann, äh, kleinere Details wie diese ähm, sogenannten Contact Tracing, Rasterpunkte, die ebenfalls hier also irgendwie eingebaut werden. Also man sieht hier ganz klar, also das ist ein sehr starkes politisches Statement und in diesen, in diesen Zeiten, also ein Zeichen ähm, wie dieses, ja das ist schon sehr ähm, wuchtig. Ähm, und ähm, zum Schluss also gibt es hier noch Werke von mir ähm, in drei verschiedenen Varianten, also einerseits hier ähm, dieses Werk heißt Glaskasten. Äh, ähm, da äh, ist eigentlich relativ eindeutig, also was das mit, mit uns macht. Also einerseits diese ähm, Isolation und gleichzeitig die Transparenz und die Transparenz und immer für alles ähm, sozusagen ähm, sichtbar zu sein. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, was hier noch irgendwie in diesem Ding, das nennt sich da, uh, Directly to Dobo. Dobo ist eigentlich eine, eine kleine, winzige Inselgruppe in, ähm, in der Süd-, äh, sozusagen in, in der, in der äh, thailändischen Gegend und ähm, wo es einfach sehr, sehr entspannt und chillig zugeht. Und deshalb ist das hier sozusagen ein Weg dorthin. Wie, kommt man, wie kann man dort irgendwie hinkommen? um möglichst chillig und entspannt zu sein. Und das heißt, in diese grellen Farben da Ende ebenfalls eingebaut. Und hier an diesem, das letzte Bild hier, das also nennt sich Sinnesrausch, 
da geht es irgendwie eher darum, dass wir alle so völlig überfordert sind von, von diesen ganzen Eindrücken, täglichen ähm, Berauschungen an Informationen, an Gefühlen, an allem, das uns eigentlich beschäftigt, das wird in diesem Bild zum Ausdruck gebracht, sozusagen. Ja, ansonsten ähm, haben, habe ich für die Eröffnung von, von unserer heutigen Vernissage ja, ähm, eine kleine Überraschung vorbereitet. Und zwar geht es um eine musikalische Überraschung. Ähm, und zwar ähm, habe ich zwei junge Damen, zwei junge ähm, Geigespielerinnen eingeladen, anlässlich der Eröffnung eine kleine musikalische Untermalung und Inspiration für uns alle ähm, darzubieten. Das könnt ihr dann im Anschluss ähm, diesen Querschnitt euch anhören. Ähm, die Ausstellung als solche habe ich beschlossen, dass sie bis Ende des Jahres äh, mal laufen wird und äh, sie kann auf, äh, für einen Monat auf einer virtuellen Plattform, an einer virtuellen Galerie äh, besichtigt werden. Der Link dazu ist dann auf der Homepage zu finden. Ähm, ich wünsche uns allen, dass es die Zahlen runtergehen, dass es eine Lockerung der Maßnahmen gibt und hoffentlich bis Jahresende, sodass alle doch noch die Möglichkeit haben, ins Bandoart zu kommen und die Ausstellung sich tatsächlich in echt anschauen zu können. Vielen Dank an alle, die Panto A zwei Jahre lang tatkräftig äh, in jeglichem Sinne unterstützt haben. Und mein ganz großer Dank gilt an die ähm, Bezirksvorstehung Meidling, an den Bezirksvorsteher Herrn Wilfried Zangel und an die Leiterin der Kunst- und Kulturabteilung, die Frau Magister Barbara Marx, die diese Ausstellung aus den Mitteln der Bezirksvorstehung äh, äh, unterstützt haben. Dafür ein großes Dankeschön. Das war's. <lacht>